23 вересня 1648 року поблизу Пилявців козацьке військо під проводом гетьмана Богдана Хмельницького здобуло свою третю визначну перемогу. Ця битва займає важливе місце в українській військовій традиції, адже у ній вирішальну роль зіграла не так зброя і тактичні маневри, як здатність впливати на психологію противника задовго до бойового зіткнення. З іншого боку, результат битви став холодним душем для політичної еліти Речі Посполитої і водночас показав, наскільки високою є ціна за легковажність та надмірну самовпевненість. У липні 1648 року Богдан Хмельницький перебував біля Маслового ставу і займався збором козацького війська. У своїх універсалах гетьман зобов'язав кожного прибулого козака взяти з собою двох коней, вогнепальну та холодну зброю, п'ять кіп куль та п'ять фунтів пороху. Кожні десять козаків мали привезти один віз зі зброєю та боєприпасами, інженерний реманент, дві трибочки сухарів та багато іншого. Новий адміністративний поділ на полки та сотні, що впроваджувався в Україні, дозволяв легко комплектувати відповідні військові підрозділи. В численних кузнях та майстернях ремонтували і виготовляли зброю та спорядження. А станом на другу половину липня більшість козацьких полків, підсилених селянськими загонами, прибули до маслового ставу. Завершивши процес формування і бойового злагодження, військо вирушило в похід і 27 липня зупинилося біля Павлочі. Там гетьман простояв ще протягом тижня, поки не отримав повідомлення про перемогу Кривоноса під Старокостянтиновим. 3 серпня Хмельницький продовжив похід через Ружин, Погребище, Прилуку та Хмільник і зупинився в урочищі Гончариха, що за 35 кілометрів від Старокостянтинова. Там він очікував на прибуття кримських союзників, але вони мали з'єднатися з козацьким військом аж наприкінці серпня. У цій ситуації для Хмельницького було необхідним максимально відтягувати час. Аналогічна ініціатива йшла і від ворога, який також ще не був готовий до війни. Протягом літа на сеймиках Великої та Малої Польщі, Мазовії, Прусії і Великого князівства Литовського запроваджувалися податки на формування Збройних сил. Оскільки коронний гетьман все ще перебував у полоні, за законом керівництво військом мало перейти до литовського польного гетьмана Януша Радзивіла. Останній мав талант полководця, а тому прекрасно підходив для такої посади. Однак він сповідував протестантизм, а не католик на чолі війська Речі Посполитої був небажаним. Натомість всупереч закону Сейм замість одного полководця обрав відразу трьох регіментарів – Домініка Заславського, Миколая Остророга та Олександра Конєцпольського. Жоден з них не був компетентним у військовій справі. Чому ж Сейм прийняв таке дивне рішення? Адже ідеальним кандидатом на посаду коронного гетьмана міг бути Ярема Вишневецький. Відповідь криється у політичних інтригах, що вирували у Речі Посполитій навколо майбутніх виборів короля. Тоді на корону претендували двоє братів покійного Владислава Вази – Ян Казимир та Кароль Фердинанд. В обох була різна стратегія вирішення козацького питання. Якщо Ян Казимир підтримував шлях порозуміння, то Кароль Фердинанд хотів топити козацьку ребелію у крові. Саме цього другого кандидата підтримував Ярема Вишневецький. А оскільки у Сенаті переважали прибічники Яна Казимира, то вони побоялися віддати булаву в руки авторитетного політичного опонента. Це рішення мало свої негативні наслідки і спричинило розкол у середовищі шляхти. Ярема Вишневецький був ображений на те, що Сейм знехтував його військовим досвідом і довірив командувати коронним військом некомпетентним людям. Тому, виступивши зі Збаража, він не став приєднуватися до табору Заславського під Глинянами, а став зосереджувати корогви своїх прихильників під Чолганським каменем. А поки в обох таборах тривали військові приготування, надійним прикриттям залишалась стара добра дипломатія. За рішенням конвокаційного сейму для ведення переговорів з Хмельницьким було призначено комісарів на чолі з братславським воєводою Адамом Киселем. Згідно з сеймових інструкцій, найкраще, що міг запропонувати уряд козакам – це амністію та збільшення реєстру до 8 тисяч чоловік. Більшість вимог, які Хмельницький висунув ще у червні, були проігноровані. Кисіль старався з усіх сил виконувати свою дипломатичну місію. 
Підтримуючи зв'язок з Хмельницьким, за допомогою послів він рухався у напрямку Старокостянтинова, де мала відбутися зустріч з гетьманом. Але загальна атмосфера цього разу була надто напруженою. Жодна зі сторін не припиняла провокацій і дрібні сутички між козацько-селянськими ватагами та кінними роз'їздами Вишневецького давно стали буденністю. З міркувань безпеки комісія подорожувала через Волинь у супроводі озброєного загону і неодноразово зазнавала нападів. Листування з гетьманом відбувалося у значно прохолоднішому тоні, ніж раніше. Хмельницький хоч і скаржився на жорстокі вчинки Вишневецького як головного розпалювача війни, але не забував при цьому звинуватити киселя у веденні подвійної гри. Гетьман особливо йому докоряв за нещодавні відносини з московитами, тому киселю довелось застосувати усе своє красномовство, щоб, так би мовити, загладити гострі кути. Найкращим було ставлення до урядової комісії і серед самої шляхти. Більшість з них була налаштована проти миру. І чим чисельнішими ставали коронні сили, тим більше було неприязні до Братславського воєводи. Дехто навіть поширював чутки, буцімто Адам Кисіль був у змові з Хмельницьким і використовує переговори, щоб забезпечити перемогу козакам. Опинившись між двох вогнів, комісари марно намагалися зустрітися з гетьманом, а згодом Хмельницький взагалі затримав польських послів у себе в таборі і утримував їх там до початку вересня. Дипломатія себе повністю вичерпала. Хмельницький максимально відтягував час, але кримські союзники так і не прийшли. Як згодом виявилось, у серпні хан був змушений відбивати раптові напади донських козаків, і похід в Україну довелося відкласти. Це порушувало всі плани гетьмана, адже відсутність татарської кінноти позбавляла козацьке військо тактичної переваги. Не збираючись витрачати час в надії на появу кримців, Хмельницький звернувся за допомогою до Буджацької орди. Останні погодились прийти, але на їхні прибуття козаки могли розраховувати не раніше третьої декади вересня. Хмельницький розумів, що у цій ситуації доведеться зустрічати ворога, покладаючись виключно на свої сили. Звичайно, що у бою проти переважно кінного війська козаки знову будуть змушені вдаватися до звичної оборонної тактики. Проте для цього була потрібна відповідна місцевість, яка би дозволяла ефективно утримувати позиції. Саме тому на початку вересня військо Хмельницького передислокувалося з Гончарихи до правого берега річки Ікви, поблизу сучасного села Пилява. Таким чином гетьман сам вибрав майбутнє місце битви. У Речі Посполитій добре знали, що вороги все ще не дочекалися татар. Проте коронні регіментарі ніяк не могли сконсолідувати свої сили, які так і залишалися розділеними на два табори. Між Домініком Заславським і Яремою Вишневецьким точилися суперечки щодо місця збору війська. Заславський та інші регіментарі наполягали на доцільності збору під глинянами, де можна було би швидко з'єднатися з повітовими полками, які ще мали підійти. На противагу їм Ярема Вишневецький закликав усіх негайно зібратися під Чулганським каменем і якнайшвидше завдати Хмельницькому удару, поки він ще був вразливим. Князь наголошував, що якщо татари встигнуть з'єднатися з козаками, важливий момент буде втрачено і війна затягнеться. Змагання між обома таборами тривали цілий місяць, та зрештою князь Ярема взяв гору. Після брутальних екзекуцій над повстанцями та битви під Старокостянтиновим більшість шляхти називала Вишневецького справжнім патріотом і рятівником вітчизни. Він легко затьмарював авторитет усіх трьох урядових регіментарів разом узятих, чий військовий досвід залишав бажати кращого. В результаті під командою Вишневецького згуртувалося більшість корогов, а згодом 4 вересня до Чулганського каменю підійшло і саме коронне військо. Щоправда, навіть там обидва табори з'єдналися не відразу, і до 11 вересня було змарновано час на переговори між Заславським і Вишневецьким, поки ті не дійшли до формального консенсусу. В цілому коронне військо мало досить велику кількість. Один з учасників навіть зауважував, що вона перевершувала збройні сили часів Хотинської війни. Хоча джерела переважно вказують на число у 30 тисяч чоловік, достовірно можна нарахувати близько 20 тисяч боєздатних жовнірів. 
До складу війська входили понад 2700 гусарів, 2800 рейтарів, 4118 панцирних козаків, 4570 різних піхотинців, 2680 драгунів та близько сотні гармат. Кількість інших додаткових корогов залишається невідомою. А разом з обозними слугами у коронному війську було близько 60 тисяч чоловік. Але разом з тим у такої значної потуги були серйозні недоліки, що закладали всі можливі умови для майбутньої поразки. Для початку, як вже було сказано, замість одного полководця у війську їх було аж три. Жоден з них не вирізнявся мілітарними якостями. Недарма цей триумвірат Хмельницький жартівливо прозвав Периною, Латиною і Дитиною. Крім того, у них було аж 32 комісари-радники. Така велика кількість людей, залучених до керівництва військом разом з низьким авторитетом полководців, неминуче вела до падіння дисципліни та зневаги до ієрархії. Сам Заславський скаржився, що кожен товариш хотів ротміструвати, ротмістер – полковникувати, полковник – гетьманувати. Велика кількість шляхти вибралася на війну немов на весілля. Вони не полінувалися набрати з собою різних коштовностей зі срібла, золота та дорогоцінних каменів і масово зловживали алкоголем. Також, як згодом виявилося, у таборі було близько п'яти тисяч щедрих на почуття жінок, яких, переодягнених у чоловічий одяг, шляхтичі таємно заводили у свої шатра. Легковажну поведінку всієї цієї публіки підсилювало недооцінювання сил противника. Вважаючи, що військо Хмельницького без татар не становитиме сильної загрози, вони були впевненими у легкій перемозі. Їхню впевненість також пожвавлювали чутки про голод та низький моральний дух серед козаків. Покладаючись на розвідку, Хмельницький знав про усе, що відбувається у польському таборі. І як майстер психологічної війни, він міг легко маніпулювати діями такого слабодисциплінованого і самовпевненого противника. Для цього треба було змусити поляків повірити у те, що їх бояться, і виманити на козацькі позиції. Тому гетьман наказав Максиму Кривоносу, котрий утримував Росоловецьку переправу, покинути свою позицію і приєднатися до основних козацьких сил. В самому Старокостянтинові поки що залишалася залога з п'яти тисяч козаків. Невдовзі до коронних регіментарів дійшли свідчення, що татари вже вирушили в похід на зустріч козакам. Не бажаючи більше відтягувати час, 14 вересня об'єднані коронні сили виступили з Човганського каменя. Очікуючи зустріти під Старокостянтиновим сильний опір противника, вперед було вислано загони на чолі з Остророгом і Конєцпольським, але ті з подивом виявили, що переправа через Случ ніким не охороняється. Регіментарі спочатку почали переправляти обоз та артилерію на протилежний берег Случі, але побоюючись пастки передумали і вирішили переночувати на правому березі. Наступного дня, 16 вересня, кілька тисяч жовнірів підійшли до Старокостянтинова і зустріли там сильний опір козацької залоги. Розуміючи, що здобуття міста коштуватиме значних втрат, частина командування була проти таких дій. Натомість Вишневецький і Конєцпольський наполягали на негайному штурмі, бо це надало би війську важливий опорний пункт. Проте вночі козацька залога несподівано покинула Старокостянтинів, і зранку коронні сили просто зайняли місто. Щоб виторгувати для себе амністію, міщани видали їм кілька десятків козаків, які не пішли з побратимами. Регіментарів і Вишневецького, зокрема, неабияк здивувало, що вороги так легко здали свої позиції. Адже ще донедавна Кривоні з ціною великих втрат форсував Случ. 17 вересня вони відправили розвідувальний загін на чолі за Цвіліховським, щоб виявити місце скупчення козацьких сил. Дорогою вони зіткнулися з передовою сторожою противника і, розгромивши її, переслідували втікачів упродовж 10 кілометрів, поки не дісталися пилявців. Перед розвідниками відкрилася горбиста місцевість, якою протікала болотиста річка Іква. На її правому березі на вигідній позиції стояв укріплений козацький табір, оточений шістьма рядами возів, валами, шанцями та гарматами. 
Лівий берег Ікви мав складний рельєф у вигляді пагорбів і численних рівчаків, на дні яких протікали струмки. Ця місцевість була не лише непридатною для закладення табору, але й не дозволила би польській гусарії розгорнути свої бойові порядки, тим самим позбавляючи коронне військо його найбільшої переваги. Після повернення розвідників до польського табору регіментарі скликали військову раду. За порадою Осінського, Заславський спочатку наказав укріпитися біля Старокостянтинова. І це було би мудрим рішенням з огляду на невигідні умови локації під Пилявцями. Крім того, все частіше доходили тривожні чутки про просування повстанських ватах на захід. Протягом вересня вони захопили такі міста, як Рівне, Луцьк, Олику, Гусятин, Сатанів, Скалат та Зіньків, тим самим відрізаючи тил для коронного війська. Але колективна свідомість шляхти вже була надто сильно захоплена відчуттям переваги над ворогом. Вони вважали, що козаків налякала поява великого коронного війська, а здача Старокостянтинова – ніщо інше, як звичайна ганебна втеча. За негайний наступ на позиції Хмельницького висловлювався і Ярема Вишневецький. Звинувачуючи Домініка Заславського у боягуцтві, більшість шляхти погрожувала йому бунтом і обранням нових полководців. Врешті-решт вони домоглися свого, тому 19 вересня коронне військо знову зрушило з місця. Таким чином Хмельницький досяг своєї мети, ворог проковтнув приманку і діяв за його сценарієм. Дійшовши до Пилявців, польські сили спочатку стали за 10 кілометрів від козаків. Але ввечері два комісари, підбадьорившись вином, заприсяглися взяти козацький табір за 24 години. Тому було вирішено розміститися якомога ближче до ворога. 20 вересня Миколай Остророг вибрав місце для табору, і пізніше сюди підійшло все військо. Через незручний рельєф місцевості польський табір розташувався на шести пагорбах і розтягнувся на добру милю – близько восьми кілометрів. Його було важко укріпити і ще важче обороняти. 21 вересня коронне військо вишукувалося навпроти козацьких позицій. Правий фланг очолював Миколай Остророг, центр – Домінік Заславський, а лівий фланг – Олександр Конєцпольський. Аналогічним чином на три частини були розділені козацькі сили. Центром війська був сам табір, яким, ймовірно, командував генеральний обозний Іван Чорнота. На північний схід від табору височів невеликий Пилявецький замок, де Богдан Хмельницький облаштував свій командний пункт. Поляки глузливо прозивали його курником. Звідти можна було зручно спостерігати за протилежним берегом Ікви. Водночас замок слугував сполученням між козацьким табором та правим флангом війська на чолі з Кривоносом, котрий розташувався на лівому березі. Присутність козаків на обох берегах Ікви надавала їм додаткову перевагу над ворогом. Ліве крило під командою півтора кожуха охороняло брід через річку неподалік Деркачів. Нижче за течією була гребля, за якою в окопі засіла козацька піхота. Загальна чисельність козацького війська сягала близько сотні тисяч осіб, але лише чверть від цієї кількості володіла належними бойовими якостями та мала найкраще озброєння. Решту війська складали селяни від плуга. На момент битви у козаків збільшився в рази арсенал артилерії, яка тепер налічувала до сотні гармат. Більша частина з них була вилучена після здобуття полонного Меджибожа, Бару та інших фортець. Битва розпочалась раптово як для козаків, так і для поляків. Не встигли Заславський, Остророг чи Конєцпольський упорядкувати табір та розставити артилерію, як київський воєвода Януш Тишкевич зі своїми людьми самовільно напав на козацькі позиції. Взявши кілька сотень драгунів та піхотинців, він атакував греблю. Кілька десятків козаків, які її охороняли, були вибиті звідти, і Тишкевич спочатку заволодів переправою. Однак розвивати успіх і наступати на протилежний берег він вже не мав змоги, бо для цього двоєводі бракувало людей. Автор Діаріу Шапилєвецької битви не приховував емоцій, згадуючи про цей епізод. 
Але один воєвода, старий літами та молодий розумом наступає на переправу зі своїми людьми, а фортуна йому сприяє, і він бере цю переправу. Але там за переправою козаків не погромили, бо якогось чорта він там мав чинити. Не треба було вискакувати перед сватами, бо піхота була ще ледве не у чверті милі і тому не могла дати ніякої допомоги. Через пів години наслідки необдуманих дій Тишкевича дали про себе знати. Втративши від вогню противника до 50 людей, воєвода був змушений покинути греблю і козаки повернули свої позиції. Щоб не допустити піднесення бойового духу ворога, Заславський відправив до греблі ще кілька сотень драгунів, полк Королівської гвардії та декілька гармат. Маючи вогневу перевагу, жовніри знову відкинули противників. Але козаки не збиралися так просто здаватися, і зібравши ще більше сил та підтягнувши гармати, повторно атакували жовні. У цьому зіткненні загинуло до 200 німців з Королівської гвардії, і греблі було втрачено вдруге. Побачивши, що гребля просто переходить з рук в руки, коронні регіментарі вдалися до іншої тактики. Заславський відправив в обхід козацьких позицій 30 корогов кінноти, тобто близько двох тисяч жовнірів. Їх очолювали князь Самуїл Корецький та коронний стражник Самій Лулашч. Подолавши близько 15 кілометрів заболоченими місцями, вони перейшли річку в брід і надвечір несподівано вийшли в тил козакам. Цей складний і зухвалий маневр виправдав себе сповна, і завдавши противникам втрат, коронні сили відкинули їх аж до табору і захопили гармати. Заславський наказав додатково розширити захоплений окоп, де розмістив 1200 піхотинців на чолі з Осінським. Цього ж дня, окрім битви за переправу, відбувалися запеклі бої між загонами Вишневецького та Кривоноса. Ярема Вишневецький попросив у Заславського підкріплень, але останній не став цього робити, виправдовуючись тим, що вже вечоріло. Можливо, тут далася в знаки особиста ворожнеча між ними. Здавалося б, коронні війська здобули перший успіх, і плацдарм на протилежному березі річки нарешті був у їхніх руках. Але поставало просте питання – що робити далі? Атакувати козацький табір було би самогубство. Гребля була занадто вузькою для того, щоб нею могли швидко переправлятися значні сили. Окрім того, козаки все ще були присутні на флангах. Ситуація стала патовою, і те, що регіментарі не мали чіткого плану битви, схоже розумів сам Хмельницький. Він відмовився від штурмів греблі і просто наказав артилерії тримати цю позицію під прицілом. Також, щоб вберегтися від повторних кінних маневрів ворога, вздовж річки були розміщені додаткові козацькі сотні. Відповідно до свого стратегічного задуму, Хмельницький намагався максимально виснажити польське військо і після прибуття татар завдати вирішального удару. З настанням темряви, побоюючись нічних атак козаків, регіментарі не давали своїм людям перепочинку і цілу ніч тримали більшість полків з обох берегів річки у повній бойовій готовності. Можливо, з боку козаків мали місце оманливі маневри, що нагадували приготування до наступу. Наступний день минув без серйозних бойових зіткнень. Зранку більшість коронного війська, виснаженого після безсонної ночі, пішла на перепочинок до табору. Виняток становили лише піхотинці на правому березі річки. Тим часом до коронних позицій підходили поодинокі сміливці з козацького табору і викликали шляхтичів на чесні поєдинки – герці. Ймовірно, що в одному з таких двобоїв загинув уманський полковник Іван Ганжа. Інколи відбувалися й дрібні сутички, під час яких полякам вдавалося добути язиків, тобто полонених. Вони дезінформували ворогів, стверджуючи, що на допомогу Хмельницькому прибуде аж 30 тисяч татар, хоча насправді йшлося не більше, як про 3-4 тисячі вершників. У другій половині дня декілька полків раптово покинули козацький табір. Дехто у польському таборі став бачати у цьому початок відступу противника, але насправді це було провісником того, чого поляки боялися найбільше. До Хмельницького нарешті дійшла звістка, що до нього наближається військо буджацьких татар. Тому гетьман відправив на зустріч союзникам своїх людей, які мали допомогти їм в облаштуванні коша. 
Надвечір обидва війська урочисто зустрілися і тепер настав час сповістити про це ворогів. До пізньої ночі з козацького табору було чути гарматні та мушкетні салюти, що супроводжувалися радісними вигуками. Певна частина шляхти відмовлялася в це вірити, але на більшість жовнірів несподівана новина справила негативний психологічний ефект. Відчуваючи страх перед можливими нападами козацько-татарських сил, дехто навіть сурмив тривогу без нагальної потреби. Тим часом у Пилявецькому замку відбувалася військова рада за участі козацької старшини та татарських мурзів. На раді було заплановано наступного дня підсилити кожен з флангів козацького війська татарською кіннотою, що дозволить союзникам ефективно проводити наступальні дії. За підтримки полків Півтора Кужуха, основна частина татар на чолі з Антимир Мурзою мала перейти і кву через брід і атакувати табір та правий фланг противника. Тим часом підрозділи Кривоноса разом з кіннотою Адлеєт Мурзи завдадуть удар по лівому флангу і спробують вийти в тил коронного табору. Центр мала взяти на себе козацька піхота. За підтримки артилерії та деяких татарських підрозділів вона знову штурмуватиме греблю. Настав ранок 23 вересня. Козацькі і татарські сили вишукувалися в бойовий порядок. Тепер противник мав можливість бачити, що татари справді присутні у козацькому війську. Щоб підсилити візуальний ефект, Хмельницький наказав козацьким вершникам вдягнутися на татарський лад. Побачивши, що ворог готується до нападу, у коронному таборі засурмили тривогу. Але через те, що минулої ночі цим часто зловживали, мало хто звертав увагу на сигнал. Тому жовніри шикувалися повільно і неорганізовано. Зненацька передові корогви сторожі зав'язали бій з татарськими загонами лівого крила. Оскільки глибокі балки та сильний зустрічний вітер заважали кінноті вести ефективний бій на цій ділянці, регіментарі віддали наказ дочекатися, поки противники вийдуть на більш-менш рівнинну місцевість. Але всупереч наказам у битву з татарами щоразу втягувались нові корогви. У такий важкий і відповідальний час польське командування вирішило замінити виснажену після двох безсонних ночей королівську гвардію та кінні корогви, що їх прикривали, на свіжі підрозділи драгунів та кінноти. Козаки використали цю ротацію на свою користь і відразу почали штурм польських укріплень. Не витримавши потужного натиску козацької піхоти, Мазовецький і Сандомирський полки були повністю знищені. На вузькій греблі здійнялася сильна метушня і паніка, де в одну купу змішалася кіннота і піхота. По них ще й почала бити артилерія. У бойовому запалі козаки й татари кинулись рубати втікачів. Козаки знищували бердишами коней під вершниками, яких або добивали, або топили у воді. Ротмістер Зборовський згодом ділився враженнями про ці події. А коли вже не могли витримати цю поганську потугу, решту нас, яку не розбили у битві, нагнали на цій же переправі так, що й татари, доганяючи нас, сікли, а козаки на цій же переправі з пристріляних гармат били наших, бо це було під козацьким табором. Я ще переплив через стал, ще й у зброї, дивним способом виніс мене Господь Бог з цієї битви. Тоді з моєї хорогви загинуло під 30 товариства, не рахуючи пахулків. Там же загинув мій син. Тепер гребля остаточно перейшла під контроль козаків. Паралельно Кривоніс разом з Адлаєт Мурзою також досягли успіху на своїй ділянці поля бою, підтіснивши коронні сили в притул до табору. Поляки билися незлагоджено, кожен займав свою позицію не відповідно до наказу, а за власним бажанням. Від колишньої бравади не залишилось і сліду, на її місце прийшло усвідомлення власної вразливості. Багато шляхтичів, дивлячись, як гинуть їхні побратими, взагалі відмовлялися виходити з табору. Тому у війську все більше зростала паніка і страх. Від повної катастрофи їх врятувало лише настання темряви. Серед ночі регіментарі терміново скликали військову раду. Не бажаючи витрачати час на зайві формальності, вони вирішили провести її, сидячи верхи на конях. Справи були кепські, бо козаки, взаємодіячи з татарами, знову здобули тактичну перевагу. Тому, щоб не допустити оточення, було прийнято рішення організовано відступати до Старокостянтинова. 
Спочатку мав почати рух обоз з гарматами і піхотою, а потім кіннота. Але трохи пізніше регіментарі змінили свою думку і вирішили відступати разом з табором. На практиці це, звісно, означало просто покинути на призволяще власний табір з усім майном, піхотою та прислугою. Бо як згодом виправдовувалися самі регіментарі, краще втратити вози і майно, ніж загинути в сій республіці і цвіту вітчизни нашої. Те, що мало бути організованим відступом, обернулося панічною втечею. Як вже було сказано, спочатку табір покинули таємно самі регіментарі. А далі, зі слів очевидця, військо, побачивши, що немає вождів, кинуло на землю зброю, панцирі, списи та пішло в різнобіч. Їм всюди марилося, що за ними женуться козаки з татарами. Але насправді Хмельницький і сам не очікував настільки швидкого повороту подій. Помітивши незрозумілий рух польської кінноти, він став бачати у цьому якийсь хитрий військовий задум і тому наказав своїм людям залишатися на позиціях і дочекатися світанку. Рухаючись з максимальною швидкістю, перші втікачі вже за дві години дісталися Старокостянтинова. Міст через случ не витримав надмірного перенавантаження людьми та кіньми і проломився, через що значна частина жовнірів топилася у річці. Інша частина шляхти перетинала річку через Русоловецьку переправу. Олександр Конєцпольський втікав, передягнувшись в селянський одяг, а Домінік Заславський навіть забув про булаву. З настанням світанку 24 вересня коронний табір під Пилявцями став здобиччю козаків. Переможці перебили решту польської піхоти та більшість обозних слуг, які все ще там залишалися, і захопили близько 80 гармат та тисячі гаківниць, клейно де різних рангів, багато різної зброї, пороху, а також всі коштовності, що шляхта привезла з собою. Загальну вартість захопленого майна оцінювали у колосальну на той час суму – від 7 до 10 мільйонів злотих. Пилявецька катастрофа стала ганебною сторінкою в історії Речі Посполитої. Вона чітко зафіксувала явище, яке пізніше у польській історіографії назвуть кризою польського військового мистецтва. Через співзвучність слів «пилявці» та «плюгавство» цю поразку стали зневажливо називати плюгавецькою втечею, а всіх її горезвісних учасників – пилявчиками. Як часто бувало в таких ситуаціях, найбільшу провину покладали виключно на некомпетентних полководців. Але насправді проблема була набагато глибшою. Коронне військо під пилявцями було відзеркаленням ментальності тогочасної шляхти Речі Посполитої, де кожен впливовий магнат, спираючись на золоті вольності, максимально проявляв свій індивідуалізм. Ця поведінка в умовах війни була деструктивною і порушувала такі фундаментальні для війська принципи, як дисципліна та субординація. Для Богдана Хмельницького і всього війська Запорозького перемога під Пилявцями стала черговим тріумфом, що додатково підсилив моральний дух козаків та зміцнив авторитет гетьмана, а також всилив віру в його непереможність. А ефективна взаємодія козаків і татар вкотре продемонструвала перевагу над польською кіннотою. Як свого часу битва під Жовтими водами та Корсунем, Пилявецька баталія спричинила нову хвилю піднесення серед населення українських воєводств. Річ Посполита на цей момент більше не могла виставити війська, здатного зупинити Хмельницького на полі бою. Шлях на захід знову був відкритий.